बसमीम् अल्लाम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जैसा कि आपको पता है कि पी एम एस के एग्ज़ाम जो हैं वो तीन जून से शुरू हुए हैं कल पी एम एस का जो था जनरल नॉलेज का पेपर था जो एम सी क्यूज़ बेस्ड होता है वो आपसे डिस्कस भी करते हैं ये मुख्तु क्वेश्चन मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर ये डिस्कस करना चाहता हूँ मैंने अपने चैनल की कम्यूनिटी के अंदर एक पोस्ट भी की थी कि देखें अभी जो रिसेंटली पी पी एस सी के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं फूड डिपार्टमेंट के जो मुख्त रीजन के रिज़ल्ट आए हैं फूड ग्रेन इंस्पेक्टर के ओपन मेरिट जो है वो 74, 75 पे जा रहा है बाकी जो वुमेन कोटा या माइनॉरिटी कोटा होता है उस पर तो मेरिट पहले भी कम रहता था लेकिन ओपन मेरिट जो है वो वापस वही 75 तक जा रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि वापस पीपीएससी का जो ओपन मेरिट है वो 80 को टच करने जा रहा है जैसे आज से डेढ़ दो साल पहले जो है ओपन मेरिट एट्टी एटी फोर एटी थ्री एटी टू हुआ करता था तो लिटरेसी मोबालाइजर के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रपरेशन की ज़रूरत भी होगी और बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत होगी अगर आप अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लिटरेसी मोबालाइजर में मार्क्स लेने के लिए और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उसमें अपना नाम लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको खैर पेपर को डिस्कस करते हैं इस पेपर के अंदर मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो हिस्ट्री से रिलेटेड थे करंट अफेयर के क्वेश्चन यानी मिला जुला सा पेपर था और बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड भी इसमें आपको नजर आएंगे तो पहला क्वेश्चन हु इज द करंट हेड ऑफ तालिबान राइट ऑप्शन इज हैबतुल्ला अखानजादा मैं आपको ऑप्शंस नहीं बता सकता क्योंकि मैंने ना पेपर दिया है ना मेरे पास वो पेपर की इमेजेस आई हैं मुझे सिर्फ स्टेटमेंट्स मिली हैं मुख्तु जगहों से तो मैंने उनके राइट right ऑप्शन जो है वो सर्च कर लिए थे करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया राइट ऑप्शन इज मोहम्मद बिन सलमान आर सी डी वॉज फाउंड इन ये मुख्त ऑर्गेनाइजेशन तीन चार पूछी गई थी आर सी डी जो है नाइनटीन सिक्सटी फोर में इस्टेब्लिश हुई उसके अलावा ई सी ओ का पूछा गया था ई सी ओ नाइनटीन एटी फाइव में बनी उसके बाद डब्ल्यू टी ओ का पूछा गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाइनटीन नाइन्टी फाइव जनवरी नाइनटीन नाइन्टी फाइव नेटो वॉज इस्टेब्लिश इन नाइनटीन फोर्टी नाइन हु इज कॉल फादर ऑफ कंप्यूटर्स रिपीटेड क्वेश्चन है चार्ल्स बबेज इज द राइट ऑप्शन एम एस वर्ड है सम ऑलरेडी अवेलेबल ग्राफिक्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट उन्हें कहा जाता है क्लिप आर्ट पी सी सी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंसिलीन वॉज डिस्कवर्ड बाई रिपीटेड क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लैमिंग इज द राइट ऑप्शन द यू एस रिप्रजेंटेटिव नैन्सी पलोसी जो कि स्पीकर थी यू एस कांग्रेस की इज कॉन्ट्रोवर्शनली कॉन्ट्रोवर्शली इज इन द न्यूज बिकॉज शी विजिटेड द कंट्री तो नैन्सी पलोसी ने ताइवान को विजिट किया था जिसके बाद चाइना का बहुत ज्यादा एतराज आया था और उस पर तनाजा भी हुआ था The British Prime Minister Rishi Sunak replaced तो Rishi Sunak अभी current Prime Minister हैं बरतानिया के उससे पहले थी Elizabeth Truss जिन्होंने बहुत जल्दी अपनी सीट से resign कर दिया था Who was the first Pakistani Prime Minister to visit China? Right option is Hussein Shaheed Sohrawardi. China she has border with how many countries? तो number of uh, countries बताने थे China का border जो है वो चार मुमालिक के साथ लगता है पाक चाइना बॉर्डर लेंथ बतानी थी तो 599 किलोमीटर उसमें जो ऑप्शन मुझे नजर आए वो 500 था 600 था 700 800 इस तरीके से तो 500 राइट ऑप्शन बनता है 500 कुछ है दी साइनो इंडो वार वॉज फॉर्ट इन तो ये मुझे जो समझ आए चाइना चाइना और इंडिया की जो वार थी वो 1962 या 1963 ये आपको इसको रिकन्फर्म करना पड़ेगा 1962 है या 63 है मुझे इसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डाइड इन 2021 में उनकी वफात हुई 10 अक्टूबर 2021 को क्वीन एलिजबेथ डाइड ऑन 8 सितंबर 2022। द बुक सोल स्पोक्स मैन इज रिटन बाय आयशा जलाल इन 2022 पाकिस्तान नंबर इन हैप्पीनेस इंडेक्स जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है उसमें पाकिस्तान का नंबर क्या था 108वां नंबर था पाकिस्तान का हाउ मेनी वर द टोटल गवर्नर जनरल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में चार ही गवर्नर जनरल हुए हैं हु वॉज द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा नाजमुद्दीन The foundation of कायद अजम्स मौजीम वॉज लेड बाई पाकिस्तान कायद अजम का जो मज़ार है उसकी जो संग बुनियाद है वो अयूब खान ने रखा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ज्वाइंट पाकिस्तान फर्स्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन है राइट ऑप्शन इज बहावलपुर 
हु वॉज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग नाइनटीन सिक्सटी फाइव वॉर ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है राइट ऑप्शन इज लाल बहादुर शास्त्री द बुक फॉरन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान डायलैमा इज रिटन बाय शमशाद अहमद हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एस पी पी ये रिपीटेड क्वेश्चन है जाहिद हुसैन इज द राइट ऑप्शन वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सिक्सटींथ ऑफ सेप्टेम्बर Who was the last viceroy of subcontinent? Barasagir ka akhri viceroy, Lord Mountbatten. Which of the following country recently became a full member of European Union in January 2023? Right option is Croatia. Who is the current U.S. Secretary of State? Right option is Antony Blinken. How much percent of Kashmir is under India? So India ke under jo hai wo 45 percent hai. और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था हाउ मच परसेंट ऑफ कश्मीर इज अंडर चाइना तो चाइना के कंट्रोल में जो है वो दस परसेंट है द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील राइट ऑप्शन वाज लोला द सिल्वा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यूरोप में कोई सहरा नहीं है द सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ यू एस ए राइट ऑप्शन इज जॉन एडम्स टोटल नंबर ऑफ एस जो सेलिनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सत्रह हैं टोटल और उससे रिलेटेड एस से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन था कि एस जो सेलिनियम डेवलपमेंट गोल्स उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो है यूनाइटेड नेशंस सिरेनम ऑफ वर्चू वर्चू मतलब नेकी गुडनेस ऑप्शन का मुझे नहीं आइडिया कौन से थे मुगल रूलर बर्ड इन लाहौर तो जहांगीर जो है वो लाहौर में दफन है पाकिस्तान हैज ऑब्जर्व कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन तो पाकिस्तान ने रिसेंटली 10 अप्रैल को आइन का दिन मनाया कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड ऑन पाकिस्तान का फ्लैग 11 अगस्त उन्नीस को अडॉप्ट किया गया और डिज़ाइन किसने किया था ये क्वेश्चन भी था ये रिपीटेड है अमीरुद्दीन के दवाई इज़ द राइट ऑप्शन हु इज़ द सी ऑफ फेसबुक ये तो बड़ा ही ईजी है जो फेसबुक यूज़ करते हैं उनको पता होगा मार्क जकरबर्ग जो हैं सी ई ओ है फेसबुक के विच ऑफ दी फॉलोइंग कंपनी इज नॉट ऑन बाई अलॉन मस्ट जो मैंने ऑप्शन देखे उसमें टेस्ला भी था स्पेस एक्स भी था और इसके अलावा डब्ल्यू डब्ल्यू ई का ऑप्शन था तो डब्ल्यू डब्ल्यू ई तो मेरे ख्याल से अलॉन मस्ट जो है वो ऑन नहीं कहते बाकी टेस्ला और स्पेस एक्स जो है वो एलॉन मस्ट की कंपनीज हैं विच इज़ नॉट अ मेम्बर ऑफ एशियन तो उनमें जो ऑप्शन थे उनमें बांग्लादेश जो है वो एशियन का मेम्बर नहीं है इसी तरीके से सार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कौन सा मुल्क सार्क का मेम्बर नहीं है उसमें अफगानिस्तान भूटान नेपाल दिया हुआ था और म्यांमार जो है आपको पता है क्योंकि सार्क जो है वो जनूबी एशियाई ममालिक की तनजीम है उसके अंदर म्यांमार जो है वो मेम्बर नहीं है हीमोग्लोबन इज सोलबल इन तो मैंने ये मुझे स्टेटमेंट इस तरीके से मिली तो मैंने जब गूगल सर्च किया तो ब्लड मुझे ऑप्शन राइट मिला अब मुझे उन ऑप्शंस का आइडिया नहीं है जो पेपर के अंदर थे बहरहाल इसको देख लीजिएगा फार्मूला ऑफ क्वार्ट इज एस आई ओ टू एस आई ओ टू इज द राइट ऑप्शन द ओनली डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज तो उसमें मेमोरी uh, और स्टोरेज में फ़र्क क्या है टेम्प्रेरी और परमानेंट होने का फ़र्क है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेजर टेक्नोलॉजी इज यूज इन ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है ऑप्टिकल डिस्क इज द राइट ऑप्शन वारिस शाह रोड तो उसमें हीर रांझा भी था और शशि पुन्नु भी था ऑप्शन तो वारिस शाह ने हीर रांझा लिखी थी डिफॉल्ट प्रिंट ओरिएंटेशन जब आप कंट्रोल पी की कमांड लगाते हैं प्रिंट के लिए तो डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन आ रही होती है वो पोर्ट्रेट होती है उसको आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं तो दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं द टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड इज कॉल्ड यानी जब जब आप ऊंचाई पे जाते जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है इसे बोला जाता है वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क डिपेंड अपॉन तो ये डिपेंड करती है कितने टाइम के लिए हीट कर रहे हैं उसको टाइम और हीट पे डिपेंड करती है अब मुझे ऑप्शन का नहीं आइडिया कि कौन से थे पेपर के अंदर फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओ आई सी वॉज टोंको अब्दुल रहमान राइट ऑप्शन है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ये रिपीटेड क्वेश्चन है 10 दिसंबर को हर साल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है तश्केंत डेक्लेशन वॉज साइंड इन 1966। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय रिपीटेड क्वेश्चन है जे जे थॉमसन इज द राइट ऑप्शन वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड चैनर ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है फर्स्ट सेंसिस इन पाकिस्तान वॉज हेल्ड इन नाइनटीन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 
थर्ड वर्ल्ड कप वॉज वन बाय क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है उन्नीस से शुरू हुए पचहत्तर और उन्नासी का जो वर्ल्ड कप है वो वेस्ट इंडीज ने जीता उन्नीस में जो तीसरा वर्ल्ड कप था वो इंडिया ने जीता विच वन इज नॉट अ मोनोसक्राइड तो राइट right ऑप्शन जो बनता है इनमें से वो लेक्टोज था और भी ऑप्शन काफ़ी सारे थे फ्रोक्टोज और इस तरीके के कुछ ऑप्शन थे तो उनमें राइट right जो बन रहा है वो लेक्टोज है सुई गैस डिस्कवर्ड इन रिपीटेड क्वेश्चन है नाइनटीन फिफ्टी टू राइट ऑप्शन है इसका इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट जो किए थे वो नाइनटीन सेवेंटी फोर में किए थे नंबर ऑफ एशियन मेंबर कंट्रीज तो एशियन के जो मेंबर हैं एशियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके दस ममालिक जो हैं वो मेंबर्स हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्क फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसका हेडक्वार्टर लंडन में है ये ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है कामन एंड ओल्डेस्ट फ्रीजिंग मैथड ये मैंने जब सर्च किया तो मुझे जो राइट right ऑप्शन मिला वो है ब्राइन फ्रीजिंग अब मुझे ऑप्शन का नहीं आइडिया के पेपर के अंदर कौन से थे बहरहल ब्राइन फ्रीजिंग इसको दोबारा से चेक कर लीजिएगा ये जिसने पेपर दिया उसको बेहतर पता होगा कि क्या ऑप्शन थे उसके अंदर सुकारनो बिलोंग टू सुकारनो लीडर था इंडोनेशिया का वट इज द मार्जन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसे बोला जाता है गटर मार्जन जब पेज को प्रिंट किया जाता है तो जिस साइड से उसने बाइंड होना होता है उस साइड पे जरा एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दी जाती है ताकि जो वर्ड्स हैं वो बाइंडिंग के अंदर ना आ जाए तो उसे बोला जाता है गटर मार्जन ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे मुख्तलिफ जगहों से मिले मैंने आपसे शेयर किए कुछ कहीं गलती का चांस हो तो उसको कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा मिलते हैं इन शाला आपसे नेक्स्ट वीडियो में